గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రేణ మహ అందరికీ నమస్కారం అండి ఇవాళ మన సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే సాధకులకి మంత్రం చేస్తున్నప్పుడు అనుభవాలు ఎలా ఉంటాయి అనుభూతులు ఎలా ఉంటాయి దీని మీద మనం కాసేపు చర్చించుకుందాం మామూలుగా మంత్రం తీసుకుని దీక్ష మొదలుపెట్టి మంత్ర సాధన చేస్తున్నప్పుడు తొలి నాళ్ళలో ఏదో మనం తాకినట్టు ఏదో మనని టచ్ చేసినట్టు ఇలా ముట్టినట్టు శరీరాన్ని ఇలా అనుభూతులు జరుగుతుంటాయి లేదా డోర్ సప్పుడైనట్టు డోర్ వేసుకుని చేస్తే లేదా చల్లటి గాలి వీచినట్టు ఇలాంటి అనుభూతులు జరుగుతుంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే కొత్తగా మంత్ర సాధన తీసుకుని చేసే వాళ్ళకి అది ఏదో అనుకుని భయపడతారని చెప్పడం జరుగుతుంది చెప్పాలి కదా మనం కొంతమందికి మంత్ర సాధన చేసేసిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ పునరోచన అయిపోయి మామూలు దీర్ఘకాలిక సాధన చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా అనుభూతులు జరుగుతుంటాయి ఏదో ఒక షాడో అలా కదులుతున్నట్టు లేదా మన పక్కన ఎవరో కూర్చున్నట్టు మనని పలకరిస్తున్నట్టు ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి కొంతమందికి స్వప్నాలు పడుతుంటాయి కళలు ఆ కళల్లో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినట్టు ఆ కళల్లో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినట్టు అది ఎప్పుడు మనం చూసి ఉండం అలాంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళినట్టు అక్కడ ఒక పెద్ద దేవాలయం ఉన్నట్టు అక్కడ మనం సందర్శనం చేసినట్టు అక్కడ మనం చూసినట్టు ఎవరో మిమ్మల్ని పలకరించినట్టు ఇలాంటి అనుభూతులు కలుగుతుంటాయి ఇవన్నీ కూడా మంచివే అండి ఇది ఎందుకు వస్తాయంటే పూర్వ జన్మలో మనం అక్కడ సంచరించి ఉంటాం ఆ దేవాలయం అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాం ఆ దేవతను అర్చించి ఉంటాం లేదా ఆ ప్రదేశాల్లో తిరిగి ఉంటాం ఆ మనుషులను మనతో మనం కలిసి పెరిగి ఉంటాం అని చేత అలాంటి అనుభూతులు సాధకులు కలుగుతుంటాయి అది అద్భుతమైన గొప్ప అవకాశం అండి అది సాధకులకి తీరా చూస్తే మనం మెలుకు వచ్చాక ఆలోచిస్తే అలాంటివి ఎక్కడ మనకు కనపడినట్టు అనిపించదు మనకి ఎక్కడ మనం చూసినట్టు ఉండదు ఈ జన్మలో కానీ పూర్వ జన్మలో కూడా మనకి అవగతం అవుతుంటాయి ఈ మంత్ర సాధన వల్ల ఆ దేవాలయాలు అద్భుతమైన ప్రదేశాలు సాధు సాధువులు సాంగత్యం ఇలాంటివి ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలాగ అనుభూతులు సాధకులకు అనేక రకాలు అనేక మంది అందరికీ ఒక రకంగా జరగవు మీకు జరిగింది నాకు జరగాలని లేదు నాకు జరిగింది మీకు జరగాలని లేదు ఎవరి కర్మ ఫలితాన్ని బట్టి ఎవరి పూర్వజన్మ అనుభవాలను బట్టి వాళ్ళకి జరుగుతూ ఉంటాయి అని చేత ఇలాంటి అనుభూతులు కడిగినప్పుడు మీరేమి భయపడిన అవసరం లేదు కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా మంత్ర సాధనలో ఒక భాగం మాత్రమే ఈ అనుభూతులు మనం ఆస్వాదించాలి సేకరించాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే అమ్మవారు మనం హోమం కానీ జపం కానీ ఏమైనా చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే అమ్మవారి దగ్గర కూర్చొని ఏదైనా పూజ పురస్కారం చేస్తున్నప్పుడు సాధకులకి మనసులో అనిపిస్తుంది ఏమనంటే వేళ మీరు పరమాణం పెడదాం అనిపిస్తుంది లేదా గారులు పెడదాం అనిపిస్తుంది పెడదాం అని అనుకుంటారు మీరు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు ఆల్రెడీ ఈ వేళ ఈ ప్రసాదం పెట్టాలని పెట్టేటప్పుడు మీరు మీరు సాధన చేసేటప్పుడు లేదు ఈ వేళ గారెలు పెట్టను నేను పులిహార పెడతా పులిహారే తినాలన్నది నాకు మీకు తినాలనిపిస్తుంది మీకు జనరల్గా మీకు తినాలనిపించడం కాదు మీ ఆత్మలో ప్రవేశించిన మంత్రశక్తి యొక్క భావం అమ్మవారికి తినాలనిపించే వస్తువులు మీ చేత అనిపిస్తుంది వీలైతే అప్పుడు చేసి పెట్టేయడమే లేదా నెక్స్ట్ మొదటి రోజు మేము చేసి పెట్టుకోవచ్చు దోషం ఏం లేదు అంటే సాధకుడిగా మారాక మీలో జరిగే ప్రతి మార్పు ప్రతి భావన కూడా దేవతకి సంబంధించింది అయ్యే ఉంటుంది ఇది ముక్ష గమనిక ఇప్పుడు నేను వేళ అమ్మవారికి నేను పరమాణం పెట్టాలనుకున్నాను అని సంగ ఇంట్లో చెప్పేస్తా పరమాణం చేసేయండి అని చెప్పేస్తా చెప్పేసి నేను ఏదో నా దేవతార్చనం జపము తపము కూర్చున్నాక నా మనసు పీకుతూ ఉంటుంది గారులు పెట్టాలి నేను గారులు కావాలి నాకు గారులు కావాలి నాకు గారులు కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అది మీ కోరిక కాదు దేవత పెట్టమని దేనికి దేవత తినటానికి కాదండి దేవతకు మీరు గారులు పెడితేనే దేవత బతకదు ప్రపంచంలో ఎన్నో వేల కోట్ల మంది అమ్మవారిని ఉపాసిస్తుంటారు వాళ్ళు ఎన్నో రకాల ఆహారాలు పెడుతూ ఉంటారు కుప్పలు కుప్పలు పెడుతుంటారు అమ్మవారికి వాళ్ళ కోరికల కోసం అమ్మవారికి మీరు గారెలు పెట్టకపోతే నేను గారెలు పెట్టకపోతే పర్వాణం పెట్టకపోతే జరగదు అనే ఇది ఏమీ లేదు 
కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఏమనంటే ఏమంటే నేను వేళ పెద్ద ప్రసాదం చేసి పెట్టానని పాపం నేను పెట్టకపోతే ఎలా అండి నువ్వు పెట్టకపోతే ఏంది నీ బొంద బోలు మంది పెడతారు అఘోరీలు మహానుభావులు సాధకులు సిద్ధులు ఎంతమంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో తలకే కోసిపెట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు అమ్మవారికి నీ గారి ఎంత నీ పరమాణం ఎంత అంటే నీ కర్మని తగ్గించడం కోసం నీ దేవతా సాధన ముందుకు వెళ్ళటం కోసం నీ శత్రు బాధను తగ్గించడం కోసము నీ రుణ బాధను తగ్గించడం కోసము నీ మీద ప్రేమతోటి ఆ ఆహారం ద్వారా నీ కర్మను తగ్గించడం కోసం అమ్మవారు ఆహారం పెట్టు అనిపిస్తుంది అది కూడా నీ కోసమే అమ్మవారి స్వార్థం ఏమి లేదు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుకుంటారు దేవుడికి ఇంత పులిహార చేసి పెట్టేశాను ఇంత ఇది పెట్టేసేసాను ఎవరి కోసం అది దేవత వచ్చి ఏమైనా స్పూన్ వేసుకుని గరిటి వేసుకుని తింటుంది అంటే తినదు కదా తద్వారా మళ్ళీ పది మందికి ప్రసాదంగా పంచిపెట్టడం కోసం మీరు పంచిపెట్టడం వల్ల మీ కర్మ తగ్గుతుంది మీ మంత్రశక్తి పెరుగుతుంది అది కూడా మీకే ఉపయోగం మంత్రం చేసినా మీకే ఉపయోగం ఆహారం పెట్టినా మీకు ఉపయోగం ఏది చేసినా అమ్మవారు మీకే ఉపయోగం చేస్తుంది అయ్యి వారికి అని ఏ మంత్ర సాధకులు ఇక్కడ అమ్మవారు అంటున్నారని అడివారి సాధకులు మే మేము భైరవ సాధకులు అండి మేము బలన ఎక్కడ మాట వరుసకి నేను అమ్మవారు అయ్యవారు అంటున్నాను సాధకులు ఎవ్వరైనా ఏ మంత్ర సాధకులు అయినా ఒకటే విధానం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధానం ఉండదు కొన్ని వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి భైరవ సాధులకు కొన్ని విశ్వాసాలు ఉంటాయి ఖాళీ సాధకులు కొన్ని విశ్వాసాలు ఉంటాయి మాతంగి సాధకులు ఉంటాయి అవి చే నేను కామన్ వే చెప్తున్నా అందరికీ కూడా అంచేత ఆహారం నైవేద్యం అనేది కూడా దేవతలకు పెట్టేది మన ఉపకారం కోసమే మీకు సాధన చేస్తున్నప్పుడు ఇది తినాలను అనిపిస్తుంది అనుకోండి అది అమ్మవారు మీలో పలికించినట్టు ఇలాంటి అనుభూతులు కలుగుతుంటాయి ఇంకొక గొప్ప అనుభూతి ఏంటో చెప్పమంటారా ధూమావతి సాధకులు ఉన్నారు అనుకోండి కాకులు వస్తూ ఉంటాయి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను ఒక స్నేహితుడు ఇంటి దగ్గర హోమం చేస్తున్నానండి రాత్ర పదకొండు తొమ్మిదింటికి మొదలుపెట్టి రెండింటి దాకా అట్లా రాత్రి అర్ధరాత్రి చేస్తున్నాను హోమం కొన్ని రోజుల పాటు దీక్ష తీసుకున్నా ఒక నలభై రోజులు చేద్దామని ఒంటరిగా ఉండేవాడిని ఒంటరిగా ఒక పైన సింగిల్ రూము నాకు సెపరేట్ అన్నీను చేసుకుంటూ పోతున్నా చాలా తీవ్రంగా ఘోరంగా చేస్తున్నా చేస్తుంటే మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో నిజంగా జరిగింది నేను మధ్యలో హోమం తాత్కాలిక విరమణం ఇచ్చి కాసేపు అలా చల్లగాలి తిరుగుదాం చెమట పట్టిందని బయటకు వచ్చాయి ఒక వంద కాకులు ఉన్నాయండి యాభైయో వందో లెక్క పెట్టలేదు కానీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా పులోమంటే కాకులు ఉన్నాయి ఇన్ని కాకులు ఇక్కడ ఈ రాత్రిపూట ఏం చేస్తాయి ఇవి నాకు తెలవదు జనరల్గా దీనికి ఒక సిద్ధాంతం చెప్తాను మీకు నాకు ఎవరో చెప్పారు ఏమున్నాయి ఇక్కడ రాత్రిపూట ఏం తింటాకు వచ్చి కాకులు అని అనుకుంటున్నా అనుకుని భ్రమణ నేను భ్రమ పడుతున్నాను అని చెప్పి పైనుంచి కిందకి మా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి పైకి రమ్మన్నా వచ్చాడు ఏమయ్యా అక్కడ ఏం కనపడుతున్నాయని అడిగా కాకులు ఉన్నాయన్నా అన్నాడు సరే నువ్వు వెళ్ళిరా పడుకో అన్నా తర్వాత ఆలోచిస్తే ఎవరో పెద్ద మనిషిని అడిగితే కాకులు రాత్రి సంచారం చేయబట్ట పడుకుంటాయంట రాత్రి కనబడ ఉంది అసలు కాకులు పగలు మాత్రమే అంటే మంత్రదేవత అనుగ్రహం చూడండి కాకులు ఎలా వచ్చినాయో అలాగే మాతంగి ఉపాసన చేస్తుంటే చిలకలు వస్తాయి స్వచ్ఛంగా అంటే భ్రమ కాదు నిజంగానే వస్తాయి ఖాళీ కాలభైరవ సాధన చేస్తుంటే మన రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే కుక్క వెనక పడుతుంటాయి మన మన ఆకర్షించబడుతుంటాయి దీనికి ఒక సిద్ధాంతం చెప్తా అలా ఏ సాధకులకి ఆ దేవతా వాహనం ఏదైందో ఆ వాహనం యొక్క జంతువు మనని ఆకర్షించబడుతుంది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి చుట్టూ ఆవులు ఉంటాయి ఎక్కువ ఆకర్షించబడుతుంటాయి గురు దత్తాత్రేయుడు స్వామి వారి దగ్గర ఎప్పుడు కుక్కలో ఆవులు తిరుగుతుంటాయి చూడండి నేను బ్రహ్మాండమైన సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాను మీకు ఎంత విశలీ విశదీకరణంగా ఎవరో చెప్పున్నారో లేదో నాకు తెలియదు ఎందుకు ఎందుకు ఈ ఆవులు ఈ కుక్కలు ఈ జంతువులు ఎందుకు దేవతల చుట్టూ లేదా గురువుల చుట్టూ సాధకుల చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతూ ఉంటాయి 
ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళాననుకోండి రోడ్డు మీద నాలుగు కుక్కలు నా చుట్టూ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడైనా కూర్చున్న సాధన చేసుకుంటే నాలుగు కుక్కలు వస్తాయి చాలా మందికి వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు అలా అనేది ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ప్రశ్నించుకున్నారా మీకు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే ఒక అంగవికలుడు ఉన్నాడు అనుకోండి కళ్ళు లేకనో నోరు లేకనో చెయ్యి లేకనో ఏదో ఒక భాగం లేక ఉంటే అతనికి ఇంకొక బుద్ధి బాగా పనిచేస్తుంది అవునా అతనికి ఇంకొక బుద్ధి షార్ప్గా పనిచేస్తుంది మీకు జైనులు మూతికి మాట బట్ట కట్టుకుని జీవితకాలం మాట్లాడరు దానివల్ల పొరపాటున వాళ్ళు నోరిప్పి ఒక మాట అన్నారనుకోండి చచ్చామే మాట పలించేస్తుంది దీనికి ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తా గాంధారీదేవి ధృతరాష్ట్రుడికి కళ్ళు లేవని కళ్ళ గంతలు కట్టుకుంది ఆవిడ దుర్యోధుడు మహాబలశాలి సారీ ధృతరాష్ట్రుడు మహాబలశాలి ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన బలాన్ని ఉపయోగించలేదు కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు ఇద్దరు ఈవిడ కళ్ళ గంతలు కట్టుకుని కొన్ని సం వేల సంవత్సరాల పాటు ఈవిడ చూడలే వందల సంవత్సరాల పాటు ఆయన బలాన్ని ఉపయోగించలేదు అది దిగ్విణీకృతం అయిపోయింది చాలా ఎక్కువ అయిపోయి ఉంది పా కౌరవులు అందరూ చనిపోయాక పాండవులు తీసుకుని శ్రీకృష్ణుడు ఓదార్చడానికని వెళ్తాడు వెళ్ళినప్పుడు మీకు తెలుసు అందరికీ ఆ భీముడిని ఒకసారి పిలువయ్యా దుర్యోధను పోయాడు కదా అంతటి బలశాలి ఒకసారి అతను ప్రేమగా కౌలించుకుంటాను అని చెప్పంటే శ్రీకృష్ణుడు వారికి తెలుసు కాబట్టి కాంస్య విగ్రహాన్ని బా భీముడితో సమానమైనటువంటి బలమైన విగ్రహాన్ని తయారు చేసి బరువు ఉన్న విగ్రహాన్ని ఇస్తాడు ఒక్కసారి కౌగులించుకోని పిండి పిండి అయిపోతుంది అది అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత బలం ఉందో అలాగే శ్రీకృష్ణుడు ఎదురుగా గాంధారి ఎదురుగా ఓదార్చడానికి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే అవాడు కను సన్ ఈ సందుల్లోంచి గంతల సందుల్లోంచి కృష్ణుడి యొక్క వేలు కనపడుతుంది లైట్గా మాడి మసైపోతుందండి ఇంత వైపు ఇంత ఇంత వైపు ఎంత కనపడిందో అంత అంటే అంత కను చూపు కా అన్ని సంవత్సరాలు చూడలేదు కాబట్టి దానికి అంత శక్తి పుట్టేసింది ఏ అవయాన్ని మనం వాడము దానికి శక్తి అపరిమితం అయిపోతుంది ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే జంతువులకి మనుషుల ఆలోచించే బుద్ధి ఉండదు కాబట్టి వాటికి బుద్ధికి విచక్షణ జ్ఞానం ఇంకొకటి ఉంటుంది భూత శక్తిని చూడగలిగేది దైవ శక్తిని చూడగలిగే శక్తి సహజ సిద్ధంగా ఉంటుంది వాటికి ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్నది అర్థమైందండి అందుకే చూడండి రాత్రుల్లో ఏ ఆత్మలు అలా పోతున్నాయి అనుకోండి కొయ్యో అని అరుస్తాయి వాటిలో కనపడుతుంది ఆవులు గింజుకుంటాయి కట్టు భూతం కనపడడం గింజుకుంటాయి ప్రతి జంతువుకి పిల్లికి అన్ని జంతువులకి కూడా పిల్లులకు కూడా భూతాలు ప్రేతాలు కనపడతాయి అలాగే దైవ శక్తిని కూడా తొందరగా గ్రహిస్తాయి మనిషికి లేనిది వాటికి ఉన్నది అది మీరు మంత్ర సాధన చేస్తే ఇతను సాధకుడు ఇతనికి దైవ శక్తి ఆరా చెప్పాను కదా ఆరా బలపడింది ఇతను హాని చేయడు అనే నమ్మకం దైవ శక్తి కలిగిన వాడనే విచక్షణ వాటిలో కలిగి తెలిసిపోతుంది తొందరగా మనకు తెలియదు మనకు లేదు ఆ విచక్షణ ఎందుకంటే మనం అన్నీ వాడతాం కాబట్టి మన శరీరంలో ఉన్న అన్నీ వాడేస్తాం ఇంకా ఎక్కువ వాడేస్తాం వాటికి సహజసిద్ధంగా వాడుకునే అర్హత లేదు కాబట్టి వాటికి దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఏదైనా గుర్తించగలుగుతాయి దైవశక్తినైనా భూతశక్తినైనా గుర్తించగలుగుతాయి అనిచేత అవి ఇప్పుడు నే నేను సాధన చేస్తున్నాను భైరవ సాధనం ఖాళీ సాధనం చేస్తున్నాను కుక్కలు వచ్చిన పక్కన కూర్చుంటే రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఆకర్షించబడుతూ ఉంటాయి వెనకాలే పడుతూ ఉంటాయి మాతంగి ఉపాసన చేస్తుంటే రాజమాతంగి మాతంగి శ్యామల ఇలాంటి ఉపాసన చేస్తుంటే చిలకలు ఆకర్షించబడుతూ ఉంటాయి చాలామంది సాధకులు చెప్తుంటారు అయ్యా మేము మంత్ర సాధన చేస్తుంటే మా ఇంటి మీద చిలకలు వస్తున్నాయండి మా ఊర్లో చిలకలే లేవండి ఎన్నాళ్ళ నుంచో కానీ చిలకలు వస్తున్నాయండి వస్తాయి మరి మంత్రం యొక్క వైబ్రేషన్ మీరు చూసారో లేదో చాలామంది గురువులు సిద్ధ పురుషుల ఆశ్రమాలు పెద్ద పెద్ద ఆశ్రమాలు ఉన్నవాళ్ళు పక్షులు పెంచుకుంటూ ఉంటారు పశువులు పెంచుకుంటూ ఉంటారు కుక్కలు పెంచుకుంటూ ఉంటారు రకరకాల పక్షులు పెంచుతూ ఉంటారు డబ్బులు ఎక్కువైపోయి కాదండి వాటి వల్ల మనకి వాటికి ఆహారం పెట్టడం వల్ల వాటికి మనం మన మన దగ్గరలో పెట్టుకోవడం వల్ల మనం వాటిని పోషించడం వల్ల మంత్రశక్తి 
సాధనాశక్తి దేవతానుగ్రహం దిగ్నీకృతం అవుతూ ఉంటుంది అధిక శక్తి పొందుతూ ఉంటుంది అది వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు అనేక రకమైన పక్షుల్ని జంతువుల్ని ఆవుల్ని ఎక్కువగా పెంచుతూ ఉంటారు గోశాలల్ని పెంచుకుంటూ ఉంటారు గురు దత్తాత్రేయ స్వామి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి ఆవులు వచ్చేవి కుక్కలు వచ్చేవి ఆయనకు వచ్చిన భిక్షలు మొత్తం కూడా ఆయన వాటికే పెట్టేవాడు ఎందుకంటే మంత్రాది దేవత ఆయన మంత్ర అధిష్టాన దేవత దీని గురించి ఇంకో భాగం చెప్తా గురు దత్తాత్ర స్వామి కాలభైరవ స్వామి శ్రీకృష్ణుడు ముగ్గురికి మూడు విధానాలు ఉన్నాయి అవి చెప్తాను తర్వాత ఇంకొక వీడియోలో అయితే శ్రీకృష్ణుడు వారు ఆయన వేణుగానం చూసి వచ్చారండి వేణుగానం మంత్ర స్వరూపం దైవ స్వరూపం ఆయన ఆకర్షణ మంత్రాకర్షణ ఆయన సాధన చేసేవాడు మంత్ర శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఆయనకేం అవసరం అంటే అని అడగండి అదొక సిద్ధాంతం మళ్ళీ అది వేరే వీడియోలో చెప్తా శ్రీకృష్ణుల వారి గురించి ప్రత్యేకమైన వీడియో చేద్దాం దత్తాత్రేయుల వారి గురించి కృష్ణుల గారి నుంచి ఆ గోవులకి తెలుసు పరంతాముడి యొక్క ఆకర్షణ తెలుసు ఆయన అద్భుతం తెలుసు కాబట్టి అవి వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పటికీ కూడా మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా మా ఇంట్లో రోజు ఒక ఐదు ఆరు ఆవులు వస్తాయి వాటిలో ఇష్టం ఇష్టరాజ్యం వస్తాయి లోపలికి వస్తాయి అట్లా తిరుగుతాయి ఏం పెట్టింది తింటాయి అట్లా ఆపడం ఏమీ లేదు అడ్డు చెప్పేది ఏమి లేదు వెళ్ళిపోతాయి ఎవరి ఇళ్ళలోకి వెళ్ళవు మళ్ళీ చుట్టుపక్కల ఇళ్ళల్లో ఏదో స్కూల్ పిల్లల్లో స్కూల్లో వచ్చిన వరుసగా వస్తాయి వెళ్తాయి చూసుకుంటే దేవుని చూసుకుంటే వెళ్ళిపోతాయి అలా కుక్కలు మీరు నమ్మినా నమ్ముకున్న ఒక ఇరవై ముప్పై కుక్కలు ఉంటాయి ఊరు కుక్క ఊర కుక్కలు పెంచుకునే కుక్కలు కదా అవి వస్తాయి తిరుగుతాయి పైన కూర్చుంటే కాసేపు రాత్రులు ఇంట్లోనే పడుకుంటే పొద్దున వెళ్ళి ఆటల పని ఊరు మీద వెళ్ళి ఆటలు పెత్తనాలు అవి చేసుకుని వస్తాయి వాళ్ళు రాత్రికి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకుంటే మేము అను మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తా ఒక గ్రహణానికి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అండి ఇవన్నీ కూడాను మీకు ఉపయోగపడతాయని ఇది నా గురించి నేను గొప్ప చెప్పుకోవడానికి చెప్పుకోవట్లేదు దయచేసి అలా అనుకోకండి మీ ఇష్టం అది చంద్రగ్రహణం వచ్చిందండి ఒక రాజు ఒక రోజు అది అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట నుంచి నాలుగింటి దాకా నాతో పాటు కొంతమంది హౌస్ సాహిలు కూడా వచ్చారు శ్రీశైలం వెళ్ళాం మాకు దగ్గర అందుబాటులో ఉంది అని నేను సాధారణంగా సముద్ర తీరాలకు వెళ్తూ ఉంటాను కానీ అప్పుడు ఓపిక లేక నేను శ్రీశైలానికి వెళ్ళాను పరమేశ్వర దర్శనం చేసుకుని రాత్రి ఒంటి గంటకల్లా పన్నెండు పన్నెండు నలభై ఐదు కల్లా పాలధార పంచదార అని కిందకు ఉంటుంది బాయి అడవిలోకి ఉంటుంది కొద్ది కిందకి అక్కడ చేసుకుందాం శంకరాచార్యుల వారి పాదాల ముందు అని చెప్పి అక్కడ ఒక ప్లేస్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఇది బాగా వినండి అద్భుతం అండి నాకు తెలియదు అది చూసిన వాళ్ళు చెప్పారు మంత్ర రక్షణ ఏర్పాటు చేసుకుని దాంట్లో కూర్చుని ఎందుకంటే పాము పుట్ర అవి వస్తాయి కదా మనం ఎందుకు మరి అంత రిస్క్ చేసుకోవడం మనకు తెలుసు కానీ అట్లా తెలియదు కదా ఒక రక్షణ ఏర్పాటు చేసుకుని కూర్చుని నా మంత్ర జపం నేను చేసుకుంటున్నా గ్రహణ సమయ జపం చేసుకుంటున్నా మాతో వచ్చిన వాళ్ళు ప పక్కన దూరంగా కూర్చుని వాళ్ళు ఏదో ప్రకృతి గురించి ఆటలు పిచ్చబాటి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఓ యాభై తోడేళ్ళు వచ్చినాయి అంటారు ముప్పయో నలభై యాభైయో వాళ్ళు చెప్పడం ఏదో చెప్పారు యాభై వచ్చినాయి అన్ని వచ్చినాయి నాకు తెలియదు ఎర్ర కళ్ళు పెద్ద పెద్ద కూరలు ఒక్కొక్కటి ఇంతంత ఉన్నాయి అంటండి నా కక్ష దాటకుండా వాసన చూస్తున్నాయంట వాటిని చూసి వీళ్ళు పరుగు మెట్లు ఉంటాయండి చాలా ఒక వంద మెట్లు ఎన్నో పాపం దిగేటప్పుడు చాలా కష్టపడి దిగారండి ఎక్కేటప్పుడు మాత్రం ఎంత ఫాస్ట్గా ఎక్కారంటే పీటీ ఓస కన్నా చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్కారు అట్లా చూసి అంటే పరుగు ఎంత ప్రాణభయం ప్రాణభయానికి పాపం ఎంత బాగా పరిగెట్టారంటే హైదరాబాద్ దాకా కూడా గంటల పరిగెట్టమన్నా పరిగెడతారు అంత ఫాస్ట్గా పరిగెట్టేశారు మెట్ల మీద ఇటు వేసి కార్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయారట డోర్లు కూడా వేసుకోలేదట పాపం వెళ్ళిపోయి రూమ్కి వెళ్ళిపోయి ముసుకెట్టుకుని వణుక్కుంటూ కూర్చున్నారట తెల్లారి నాలుగింటికి నాది అయిపోయింది స్నానం చేశాను నా గ్రహణ సంకల్పం అంతా ముగించుకున్నాను రూమ్కి వెళ్ళాను నువ్వు బతుకున్నావా అని అడిగారు వెళ్ళగానే బాగానే ఉన్నాను కదా ఏమైందా అయ్యా అన్న ఏంటి ముప్పై నలభై తోడేళ్ళు వచ్చినాయి ఎర్ర కళ్ళు ఇంతంత పళ్ళు ఉన్నాయి పీక్కు తినేసి పాటికి నువ్వు చచ్చిపోయావు అని డిసైడ్ అయిపోయాం మేము ఇంట్లో ఎలా చెప్పాలని ఆలోచిస్తున్నాం పోలీస్ కేసు పెట్టి చెప్పాలా చెప్పి పోలీస్ కేసు పెట్టాలా అని డిస్కషన్ చేస్తున్నావు అని అడిగారట అంటున్నారట అవునా మరి నాకేం కాలేదు కదా అయ్యా అంటే నిజంగా నువ్వు మీ అమ్మవారే కాపాడింది లేకపోతే ఏంటి అది అసలు మేము ఒక ఆయన అందులో మీ హ్యాండిక్యాప్ట్ ఉన్నాడు ఆయన కూడా చాలా బాగా పరిగెట్టాడంట 
నేను హ్యాండిక్యాప్ అయ్యింది నేను పరిగెట్టలేక పరిగెట్టాను నేను ఆ భయానికి కార్ డోర్లు కూడా వేసుకోలేదు ఇప్పుడు దాకా ఇంకో జూడు జ్వరం వచ్చేసింది మాత్రం వన్ నాట్ టూ జ్వరం ఉంది వేడి ఒళ్ళు అంత భయపడ్డాం అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అండి ఆ కూర జంతువులు కూడా మంత్ర ఆకర్షణకి ఆకర్షించబడిపోయాయి ప్లస్ రక్షణ అంటే మంత్ర రక్షణ ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది జంతువులకి మంత్ర సాధకుడు అని తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు నేను సాధకుడు అని చెప్పుకుంటే కానీ మీరు గ్రహించలేరు మీరు సాధకులు అని చెప్పుకుంటే నేను గ్రహించలేను కానీ జంతువులు గ్రహించేస్తాయి అది జంతువుల్లో ఉన్న గొప్పతనం వాటికి ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అంటే ఒక 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 ఒకటి పనిచేయదు కాబట్టి ఇంకొకటి వాటికి అడ్వాన్స్డ్గా భగవంతుడు ఇచ్చాడు అదండి నేను చెప్పేది మంత్రం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి మంత్ర సాధకులు ఎందుకు కండి ప్రతి ఒక్కరూ మంత్ర సాధకులు కండి అని చెప్పేది వేడుకునేది ఎందుకు అంటే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు మంత్రం చేయడం అంత సులువు కాదండి సులువు కాదు నిజంగానే కాదు ఏది సులువు కాదు ఒక మంత్ర సాధన ఏంది ఏబిసిడి నుంచి బీటెక్ దా చదవాలంటే సులువు చాలా సులువుగా అవుతుందా ఎన్నో కష్టాలు పడాలి అది సులువు కానప్పుడు ఇది సులువు కాదు ఏది సులువు కాదు ఒక ఎలక్ట్రికల్ పని చేయాలన్నా ఒక టీవీ పని చేయాలన్నా ఏ పని నేర్చుకోవాలన్నా అంత సులువు కాదు మనసు పెడితే ఏదైనా సులువే మనసు పెట్టండి ఎవరో చెప్తున్నది మీరు మీ మంత్రం చేయలేరండి అని నిరుత్సాహపడుతుంటారు ఇందాక ఒక ఎవరో పాపం పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన ఎక్కడో దూరం నుంచి మెసేజ్ పెట్టాడండి మంత్రం అడకి పదివేలు అడుగుతున్నారట మంత్రం ఇవ్వడానికి ఏ వ్యాపారం అండి దేవత ఉంటే వ్యాపారం ఏంటండి మహానుభావులు నమస్కారం పెడతాను మా మంత్రం దేవతలకి అమ్ మంత్రాలు అమ్ముకోవడం ఏంటండి చింతకాయలు అమ్ముకున్నట్టు ఎక్కడున్నాం మనం భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తే ఐదు వేళ్ళు చక్కగా వెళ్తాయి అమ్మవారే ప్రసాదిస్తుంది అన్నీ కూడా మంత్రాన్ని మనం అమ్ముకోక్కర్లేదు వాళ్ళకి ప్రేమ ఉందనుకోండి గురువు గారు మీరు తీసుకోండి అని ఏదైనా పట్టుకొచ్చి ఇస్తారు తప్పులే తీసుకోవచ్చు అంతేగాని నాలుగు నా నా ఒక నెల మంత్రం చేయడం హోమం పెట్టేయడం దుకాణం అమ్మేయటం ఇంకా అంతే వ్యాపారం మొదలు ఇది చాలా తప్పండి హెచ్చరిస్తున్నాను నేనే కాదు చాలామంది గురువులు కూడా హెచ్చరించారు హెచ్చరిస్తున్నారు నేను నేనైతే హెచ్చరిస్తున్నానండి చాలా మహాపాపం దేవతను అమ్ముకోకండి దేవతను అమ్ముకునే ఉద్దేశంతో మంత్ర సాధనలోకి రాకండి మిమ్మల్ని రక్షించుకోవడం కోసం మీ భార్య పిల్లల్ని రక్షించుకోవడం కోసం మీ భవిష్యత్తు బాగుడం కోసం కర్మనాశనం చేసుకోవడం కోసం దేవత అనుగ్రహించింది అనుకోండి దేనికి లోటు ఉంటుంది నోటి మాట రాని రామకృష్ణ తెనాల రామకృష్ణ వారికి విద్యనిచ్చింది ధనాన్ని ఇచ్చింది ఏమీ రాని కాళిదాసుకి కవిత్వాన్ని ఇచ్చింది అద్భుతమైన కవి కాళిదాసం చేసింది మహాకవి కాళిదాసం చేసింది అమ్మవారు ఎంతోమంది దేవత అనుగ్రహం పొంది అక్కడ ఉన్నత స్థితుల్లో ఈ రోజుకి ఉన్నారు ఈ రోజుకి ఈ క్షణానికి ఉన్నత స్థితి పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు నా అంతటి నేనైతే హాయిగా ఉన్నానండి అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల నాకు ఏ క్షణానికి ఏది కావాలో నేను నేను ఇంట్లో కూర్చున్న అమ్మవారు నాకు ఏదో రోమకంగా పంపిస్తుంది అంచేత దేవత అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి రండి మంత్రం నేర్చుకున్నాము కాస్త నాలుగు టెక్నికలు నేర్చుకున్నాము ఒక హోమకుండం పెట్టాము హోమానికి ఐదు వేలు అని చెప్పేసి వ్యాపారం చేయకండి చాలా దుర్మార్గం అండి అది మన పిల్లల 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 మీద పడుతుంది ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఏం కనపడదు శరీరం బలంగా ఉన్నప్పుడు ఏం కనపడదు తర్వాత కనపడుతుంది అనే ఎఫెక్ట్ ఏందన్నది దయించి దేవతలను అమ్ముకోకండి అమ్ముకోవడానికి ఈ వృత్తిలో ఈ దీంట్లోకి రాకండి చాలామందికి చెప్తున్నానండి నమస్కరించి మరీ చెప్తున్నాను అది మంచి పద్ధతి కాదు ఇంకో విధానంగా చేయండి దొంగతనం చేయండి తప్పులేదు మీకు డబ్బులు కావాలంటే దేవతను అమ్ముకోవద్దు మంత్రాన్ని అమ్ముకోవద్దు మహాపాపం అండి ఏదో కష్టంలో మన దగ్గరికి వస్తారు మనకు తోచిన సాయం చేయాలి మనకు ఉన్న జ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టాలి వాళ్ళు బాగున్నారనుకోండి బాగుపడ్డారనుకోండి వాళ్ళకు విశ్వాసం ఉంటే గుర్తుపెట్టుకుని వస్తారు నేను ఎంతోమందికి ఎంతో నా సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి కూడా నేను మంత్రం ఇప్పించి తీసుకెళ్ళి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నా మర్చిపోయారు అది వాళ్ళ విచక్షణ అది నేను పట్టించుకోను మనకు అంతే రుణం ఉందనుకుంటే వదిలేస్తా కొంతమంది ఇప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుని గురువు గారు గురువు గారు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు ప్రేమించేవాళ్ళు ఉన్నారు మహానుభావులు వాళ్ళకి కూడా నమస్కారం ఎవరి జీ జీవితం ఎంతవరకు శాశ్వతమో మనకు తెలియదు గురు శిష్యుల బంధం కూడా ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండదు 
ఆ బంధం తీరిపోతుంది కొన్ని రోజులకి ఒక్క అలాంటి శాశ్వత గురు శిష్యులు ఉన్నారంటే ఒక రామకృష్ణ పురమాంస వివేకానందులు మహానుభావులు ఆ తర్వాత కూడా ఎవరు లేరు గురువు కోపం వస్తే తిడతాడు పడాలి ఒక దెబ్బ కొడతాడు పడాలి ఈరోజు రేపు ఎవరు పడతారు అంటే గురువు దగ్గర నుంచి విద్య కావాలి తప్ప గురువు వద్దు అనే సంస్కారమైన సంస్థ సంస్కృతిలో ఉన్నాం కాబట్టి గురువు శిష్యుడు ఎక్కువ రోజులు ఉంటాడని గురువు కూడా ఆశించకూడదు నిస్వార్థంగా మనం ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చేయాలి వాళ్ళ విచక్షణ కొదిలియాలి ఇంత చేత మంత్రాన్ని నమ్మకండి దయచేసి మనకు ఉన్నది పది మందికి తెలియజేయండి వాళ్ళు ఇంకో పది మందికి తెలియజేస్తే మన భారతదేశం బాగుంటుంది నమస్కారం